ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் ஒன்ஸ் அகெயின் டு மை சேனல் ஹியூஸ் அண்ட் லிட்டர்ஸ் ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் குட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னத்த வீடியோவில் ഞാനൊരു മിനിയേച്ചർ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്ലേ വേണം ജെസ്സോ വേണം ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലേ മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസ് വേണം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ടൂൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പഞ്ച് കൂടി വേണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ജസ്സോ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ജസ്സോ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് കയറി കാണണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ജസ്സോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിൽസ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേബി പിങ്ക് എന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല അതിലും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റും പിങ്ക് പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി പിങ്ക് മതി ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കളർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കൂടുതൽ വേണം പിങ്ക് കുറച്ച് മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിനകത്ത് അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഒരു ഡ്രോപ്പാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വൈറ്റാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റാണിത് ഒരു ഐസ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലേ ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ആൻഡൂനിയമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിലിൽ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല കയ്യിലൊരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക റോൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ആൻഡൂനിയം ഇവിടെ കിട്ടും എനിക്കറിയാം ഇത് പാടാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഒരു വലിയ ഒരു ബോട്ടിലല്ല ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം ഈ ക്ലേ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേപടി അത് അങ്ങ് അവിടെ കയറി സ്റ്റിക്കാവും പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റെമ്മ് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റെമ്മ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ക്ലേ എടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു ത്രെഡ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലീവ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലീവ്സും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ലീവ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റിബൺ ഷേപ്പിൽ ഒരു ക്ലേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം
ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണിത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ടൂൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സേഫ്റ്റി പിൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ സെൻറ്റേഴ്സിൽ കുറേ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതേകൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെയിം പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതേ കൂട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ മിനിയേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആ വലിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും ലീഫും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ലീഫും കൂടി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറും കൂടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിന് ഞാൻ മൂന്ന് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ലീവ്സിന് കുറച്ച് ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ലൈൻസും കൂടി വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആൻതൂരമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആൻതൂരം ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മുഗൾ ഭാഗം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടും കളറ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബാക്ക് വശത്തൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയൊക്കെ പലപ്പോഴും വിട്ടു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി കാണത്തില്ല ഫിനിഷിങ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഏരിയാസും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരു മിനിയേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും ഇനി അകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീഫാണ് ലീഫിന് വേണ്ടി സാബ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സീറോ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കമൻസിൽ എനിക്ക് പറയണം ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ റിബൺ ആണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് റിബൺ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളറാണ് റെഡ് കളറോ പിങ്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ പിങ്ക് ബോട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് ആ കളർ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പേർപ്പിൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിനകത്ത് പിങ്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ക്ലേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം പാടായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഇതേ കൂട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ തേർഡ് ഫ്ലവറും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് വൈറ്റ് കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യെല്ലോ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെമൺ യെല്ലോ ആണ് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തത്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മും ലീഫും കൂടി ഒന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം അഗെയിൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാപ് ഗ്രീൻ ആണ് സാപ് ഗ്രീൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ബോട്ടിൽ കാണാം ഇതൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വർക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ബോട്ടിൽസ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ് ഷെയ്ഡിൽ ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സൺഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് ബോട്ടിലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡേസി ഫ്ലവർ ആണ് ഈ ബോട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ